ഹലോ ഓൾ അപ്പം നമ്മുടെ വർക്ക് സൂപ്പറിൻ്റെ എക്സാംസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലാണെന്ന് അറിയാം അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് ഒന്നും കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് റൂൾസ് ആൻഡ് ബൈലോസ് നമ്മൾ ഒന്ന് ഒരു ക്ലാസ് പോലും എടുത്തിട്ടില്ല ബട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി പോവാം ഇത് എന്താ ഇത് ഫുൾ ബൈലോസ് ഫുള്ള് പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഈ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് പോകണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് അല്ലാത്തത് ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് അല്ലാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് ബിൽഡിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓക്കുപ്പൻസി നമുക്ക് ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ പലതായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതായത് ഗ്രൂപ്പ് എ മുതൽ ഗ്രൂപ്പ് ജെ വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓക്കുപ്പൻസിയുടെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് ബിൽഡിങ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിൽ ഗ്രൂപ്പ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റെസിഡൻഷ്യൽ ലോഡ്ജിങ് ഹൗസസ് സ്പെഷ്യൽ റെസിഡൻസ് അതൊക്കെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബിൽഡിങ്സ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് സി മെഡിക്കൽ ഓർ ഹോസ്പിറ്റൽ സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് അപ് ടു ഗ്രൂപ്പ് ജെ വരെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതിൽ പെടാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൊമസ്റ്റിക് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിൽ കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ല സോ ഡൊമസ്റ്റിക് ബിൽഡിംഗ് ആണ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഗ്രൂപ്പ് ബി ബിൽഡിംഗ് ആണ് മെർക്കൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് എഫ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ഇത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബിൽഡിംഗ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ സോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് ജിയിൽ വരും ദെൻ ഡൊമസ്റ്റിക് ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഇല്ലാത്തത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് എഫ് മെർക്കൻ്റെയിൽ ബിൽഡിംഗ് എന്താണെന്ന് അതായത് വിച്ച് ഓഫ് വിച്ച് ബിൽഡിംഗ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ് ഗ്രൂപ്പ് എഫ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് മെർക്കൻ്റെൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ബി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബിൽഡിംഗ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ പറയുവാണ് ഗ്രൂപ്പ് എഫ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ബി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് സി മെഡിക്കൽ ഓർ ഹോസ്പിറ്റൽ ബിൽഡിംഗ് അതും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ദെൻ ഗ്രൂപ്പ് ഡി അസംബ്ലി ബിൽഡിംഗ് സോ ഇത്രയും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി മെർക്കൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് മെർക്കൻ്റെയിൽ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോ അതായത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് എന്താണ് ഈ ഷോപ്പ് സ്റ്റോഴ്സ് മാർക്കറ്റ് ഇതെല്ലാം ഏത് ഗ്രൂപ്പിന് ഇതിൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് വരും എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഈ ഷോപ്പ് സ്റ്റോഴ്സ് മാർക്കറ്റ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെർക്കൻ്റെ ബിൽഡിങ്സിനകത്താണ് വരുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രൂപ്പ് എഫ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് പെർമിസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് റെസിഡൻസ് ഹയസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് റെസിഡൻസിനെ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഏതാണ് റോ ഹൗസസ് സെമി ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഹൗസസ് സ്കൈ സ്ക്രാപ്പേഴ്സ് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഹൗസ് ഏതാണ് നമ്മുടെ സ്കൈ സ്ക്രാപ്പേഴ്സ് ആണ് ഹയസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് റെസിഡൻസ് ഓക്കെ ഹയസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് റെസിഡൻസിനെ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് സ്കൈ സ്ക്രാപ്പേഴ്സ് ആണ് ദെൻ ടൈപ്പ് ടു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ടൈപ്പ് ടു കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നേക്കുന്ന ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫയർ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ബിൽഡിങ്സിനെ നാല് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് തിരിക്കാം ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫയർ റെസിസ്റ്റ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫയർ പ്രൂഫ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടൈപ്പ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഫയർ പ്രൂഫ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫയർ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ് ടു ഫോർ അവേഴ്സ് വരെയാണ് ഓക്കെ ഫോർ അവേഴ്സ് വരെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫയർ പ്രൂഫ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫയറിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇനി ടൈപ്പ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകംബസ്റ്റബിൾ ബിൽഡിംഗ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് സോ ഇറ്റ് ഫയർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ അവേഴ്സ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ടൈപ്പ് ടു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എത്രയാണ് ഫയർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ അവർ അപ്പം ത്രീ അവർ ഫയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ത്രീ എന്താ നോക്കാം അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റീരിയർ ഇൻകംബസ്റ്റബിൾ ബിൽഡിംഗ് ആണ് സോ ഇറ്റ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫയർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഫോർ
എ സ്ട്രോങ് റൂം പ്രൊവൈഡഡ് സെൻട്രലി ഇൻ ദ ബിൽഡിംഗ് ടു സ്റ്റോർ വാല്യൂബിൾസ് ഈസ് നോൺ എസ് അതിനെന്ത് വിളിക്കും നമ്മൾ സ്ട്രോങ് റൂം എന്ന് വിളിക്കും എന്ത് വിളിക്കും സ്ട്രോങ് റൂം അപ്പം സ്ട്രോങ് റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂബിളായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രോങ് റൂമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് റൂം ഓക്കെ ഇനി വാട്ട് ഈസ് എ ഫോമുല ഫോർ ഫ്ലോർ ഏരിയ റേഷ്യോ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മിക്കവാറും എല്ലാ എക്സാംസിനും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫ്ലോർ ഏരിയ റേഷ്യോ ഫ്ലോർ ഏരിയ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് ഓൾ ഫ്ലോസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ പ്ലോട്ട് ഏരിയ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഫ്ലോർ ഏരിയ റേഷ്യയെ നമുക്ക് മറ്റൊരു പേര് വിളിക്കാം ഫ്ലോർ സ്പേസ് ഇൻഡെക്സ് എന്നും വിളിക്കാം ഫ്ലോർ സ്പേസ് ഇൻഡെക്സ് എഫ് എസ് ഐ ഓക്കെ ഫ്ലോർ ഏരിയ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോർ സ്പേസ് ഇൻഡെക്സ് അപ്പം ഫ്ലോ വാട്ട് ഈസ് എ ഫോമുല ഫോർ ഫ്ലോർ ഏരിയ റേഷ്യോ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് ഓൾ ഫ്ലോസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ പ്ലോട്ട് ഏരിയ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഇനി വാട്ട് ഈസ് എ മിനിമം സ്കെയിൽ ഓഫ് വിച്ച് ദ കീ പ്ലാൻ നീഡ് ടു ബി ഡ്രോൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു എൻ ബി സി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് എൻ ബി സി ടു അത് നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് കോഡ് അതാണ് എൻ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ബി സി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കീ പ്ലാനിന് നമ്മൾ മിനിമം സ്കെയിൽ എത്രയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ കീ പ്ലാൻ ആണെങ്കിൽ എത്രയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് എ മിനിമം സ്കെയിൽ ഓഫ് വിച്ച് ദ കീ പ്ലാൻ നീഡ് ടു ബി ഡ്രോൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു എൻ ബി സി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് എത്രയാണ് വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇനി വാട്ട് ഈസ് എ നെയിം ഓഫ് പ്ലാൻ വിച്ച് ഗീവ്സ് ലൊക്കേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു നെയ്ബർഹുഡ് ബൗണ്ടറീസ് ഇൻ വൺ ഇൻ ടെൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഇൻ ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്ലാനിന് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യും നെയ്ബർഹുഡിൻ്റെ ബൗണ്ടറീസിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പലതിൻ്റെയും ലൊക്കേഷൻസ് കാണിക്കും അത് ഏതിനെയാണ് കീ പ്ലാൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കീ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു മിനിമം സ്കെയിൽ ഓഫ് വിച്ച് ദ കീ പ്ലാൻ നീഡ് ടു ബി ഡ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇനി വാട്ട് ഈസ് എ നെയിം ഓഫ് പ്ലാൻ വിച്ച് ഗീവ്സ് ലൊക്കേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു നൈബർഹുഡ് ബൗണ്ടറി ഇൻ വൺ ഇൻ ടെൻ തൗസൻഡ് വൺ ഇൻ ടെൻ തൗസൻഡിൽ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തുവാണ് ഇറ്റ് ഈസ് കീ പ്ലാൻ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് അനദർ നെയിം ഫോർ സബ് ഡിവിഷണൽ പ്ലാൻ ആൻഡ് സബ് ഡിവിഷണൽ പ്ലാനിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ലേ ഔട്ട് പ്ലാൻ സബ് ഡിവിഷണൽ പ്ലാനിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേ ഔട്ട് പ്ലാൻ എന്ന് പറയും ഇനി വാട്ട് ഈസ് എ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലോസ് ദാറ്റ് കാൻ ബി അലോഡ് ഇൻ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം മൂന്ന് ഫ്ലോസ് വരെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് എ നെയിം ഓഫ് പാർട്ട് പാരലൽ ബിറ്റ്വീൻ ബൗണ്ടറി ആൻഡ് ദ ബിൽഡിംഗ് ഓക്കെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ ഈ ബിൽഡിങ്ങും അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി ഓക്കെ ബൗണ്ടറിയും തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു പാരലൽ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ബാക്ക് ലൈൻ എന്ത് വിളിക്കും സെറ്റ് ബാക്ക് ലൈൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വാട്ട് ഈസ് അലോബിൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് റൈസ് ഇൻ പബ്ലിക് ബിൽഡിംഗ് ഇൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എൻ ബി സി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് റൈസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെയറിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ സ്റ്റെയറിൽ റൈസറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് കൊടുക്കുന്നത് സാധാരണ എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എൻ ബി സി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മിക്കവാറും എല്ലാ എക്സാംസിന് കഴിഞ്ഞ വർഷം സൂപ്പറിൻ്റെ എക്സാംസിന് വരെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ബിൽഡിംഗ് യൂസ് എന്തിനാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതും അതിൻ്റെ മാക്സിമം കവറേജും മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ ഫ്ലോർ ഏരിയ റേഷ്യോ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ ഇനി കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ബട്ട് ഇതിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മെർക്കൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് ഹാവ് ഹയ്യസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ഏരിയ റേഷ്യോ ഹയ്യസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ഏരിയ റേഷ്യോ ഇതിലാണ് ടൂലാണ് വരുന്നത് ടു എന്ന് പറയുന്നത് കൊമേഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മെർക്കൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് ഓക്കെ കൊമേഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് നമ്മൾ നേരത്തെ എന്താ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓക്കുപെൻസി ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞതിനകത്ത് പറഞ്ഞു കൊമേഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ മെർക്കൻ
ഇനി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഓർഡിനറി റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ഒരു ഓർഡിനറി റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ത്രീ മീറ്റർ മറക്കരുത് ഓർഡിനറി റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മീറ്ററാണ് ഇനി റേഷ്യോ ഓഫ് ടോട്ടൽ ബിൽഡ് അപ്പ് ഏരിയ ഇൻക്ലൂസീവ് ഓഫ് ഓൾ വേൾഡ്സ് ടു ദ ഏരിയ ഓഫ് ലാൻഡ് അതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ എന്ത് വിളിച്ചു ഫ്ലോ ഫ്ലോർ ഏരിയ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോർ സ്പേസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് വിളിച്ചു ഇനി ഫ്ലോർ ഏരിയ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ഈക്വൽ ടു ഫ്ലോർ ഏരിയ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്ലിൻ്റെ ഏരിയ മൈനസ് ഏരിയ ഓക്കുപൈഡ് ബൈ വോൾസ് ഫ്ലോർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോർ ഏരിയ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ഫ്ലോർ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ അതെന്ന് എന്താണ് പ്ലിൻ്റെ ഏരിയ മൈനസ് ഏരിയ ഓക്കുപൈഡ് ബൈ വോൾസ് വോൾസിൻ്റെ ഏരിയ എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് ഫ്ലോർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മിനിമം പെർമിസിബിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്ട്രീറ്റ് ബൗണ്ടറി ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഷോർട്ട് ബി എത്രയാണ് ത്രീ മീറ്റർ മിനിമം പെർമിസിബിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്ട്രീറ്റ് ബൗണ്ടറി സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ ബൗണ്ടറിയും ബിൽഡിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു യാർഡ് യാർഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് ഇനി ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ടേബിൾ അതായത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് സപ്ലൈ ലൈനിൽ നിന്നും നമ്മളെ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എത്ര ക്ലിയറൻസ് വേണം ഓക്കെ ഈ ഒരു വാല്യൂ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ദ മിനിമം വെർട്ടിക്കൽ ക്ലിയറൻസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ലോ ആൻഡ് ലോ ആൻഡ് മീഡിയം വോൾട്ടേജ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻ മീറ്ററിലാണ് പറയുന്നത് ഹോർസോണ്ടൽ ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ ഇനി ഹൈ വോൾട്ടേജ് അതായത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് വോൾട്ട് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ക്ലിയറൻസ് എത്രയാണ് ത്രീ പോയിന്റ് സെവന് ഹോർസോണ്ടൽ ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് നെൻ ടോട്ടൽ ഫ്ലോർ ഏരിയ ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഫ്ലോർ ഏരിയ റേഷ്യോയിൻ്റെ മൾട്ടി സ്റ്റോറേഡ് ബിൽഡിംഗ് ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റോറി ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഫ്ലോർ ഏരിയ റേഷ്യോ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമ്മൾ എന്തുവാണ് ഫ്ലോർ ഏരിയ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ബിൽഡ് ഏരിയ ഓഫ് ഓൾ ഫ്ലോസ് ഡിവൈഡ് ബൈ പ്ലോട്ട് ഏരിയ ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ആ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കാത്തത് എന്താ ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓപ്പൺ ഏരിയ ഫോർ പാർക്കിംഗ് പാർക്കിങ്ങിനുള്ളത് എടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഫ്ലോർ ഏരിയ ഓഫ് ബേസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റൂഫ് ബേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ എടുക്കും ബട്ട് റൂഫിൻ്റെ ഏരിയ എടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ദെൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഫ്ലോർ ഏരിയ ഓഫ് ബേസ്മെൻറ്റ് അത് കറക്റ്റ് ആണ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ഫ്ലോർ ഏരിയ ഓഫ് ബേസ്മെൻറ്റ് അത് തെറ്റാണ് സോ ആൻസർ വരുന്നത് സി ആണ് ദെൻ സീലിംഗ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ഷുഡ് നോട്ട് നോർമലി ലെസ് ദാൻ സീലിംഗ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ത്രീ മീറ്ററിൽ കുറയാൻ പാടാ ഹൈറ്റ് ഓഫ് റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് എത്രയാണ് പറഞ്ഞത് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ഫ്ലോ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലോസ് ഫോർ റെസിഡൻഷ്യൽ അതായത് ഓക്കുപെൻസിക്ക് എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ത്രീ നമ്പർ ഫ്ലോസ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സീലിംഗ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ഷുഡ് നോട്ട് നോർമലി ലെസ് ദാൻ എത്രയാണ് ത്രീ മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇനി ഏരിയ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് ദ പ്ലിന്ത് ലെവൽ എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പൺ പോർച്ച് ഈസ് കോൾഡ് പ്ലിന്ത് ലെവലിലുള്ള ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് പ്ലിന്ത് ഏരിയ ആണ് ഈ പ്ലിന്ത് ഏരിയയിൽ വരുമ്പോൾ ഓപ്പൺ പോർച്ചസിൻ്റെയും കാൻഡി ലെവേഡ് കാർ പോർച്ചസോ അങ്ങനെ ഒന്നും നമ്മൾ അതിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ ഇനി ദ ഡ്രോയിങ്സ് എസെൻഷ്യലി ടു ബി എൻക്ലോസ് വിത്ത് ദ പ്രിലിമിനറി എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രിലിമിനറി എസ്റ്റിമേറ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡ്രോയിങ് ഏതാണ് സൈഡ് പ്ലാനും ലൈൻ പ്ലാൻ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ഓക്കെ സൈഡ് പ്ലാനും അവിടെ ലൈൻ പ്ലാനും ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിലാണ് പ്രിലിമിനറി എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ദെൻ ദ മിനിമം ഏരിയ ഓഫ് എ ബെഡ്റൂം ഇൻ എ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ബയോസിസ് അപ്പോൾ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിൽ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ മിനിമം ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ട്വൽവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ മിനിമം ഏരിയ ഓഫ് ബെഡ്റൂം എത്രയാണ് ട്വൽവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അങ്ങനെ ഈ മിനിമം വിടുത്ത് ഓഫ് എ സ്റ്റെയർ ഫോർ എ സിംഗിൾ ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ ഓക്കെ സ്റ്റെയറിൻ്റെ വിടുത്ത് ഫോർ എ സിംഗിൾ ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ എത്രയാണോ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം നമ്മുടെ സൈറ്റ് പ്ലാനിനെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലേ സൈറ്റ് പ്ലാൻ
പോസിബിൾ പ്ലാൻ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ബി കെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഴിയുന്നതും എന്തായിരിക്കണം സ്ക്വയർ ഷേപ്ഡ് ആയിരിക്കണം ദെൻ അസ്പർ കെ എം ബി ആർ ഹയസ് ഹയർ റൈസ് ബിൽഡിംഗ് മീൻസ് എ ബിൽഡിംഗ് ഹാവിങ് മോർ ദൻ ഡാഷ് ഫ്ലോസ് ഓർ ഡാഷ് മീറ്റേഴ്സ് ഓ ഹൈ ഫ്രം ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ അപ്പോൾ ഹൈ റൈസ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ എന്താണ് ഫ്ലോർ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ നാല് നമ്പറിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്നുള്ള ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റേഴ്സിൽ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആണ് നമ്മൾ അതിനെന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഹൈ റൈസ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈ റൈസ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്ററിൽ കൂടുതലായിരിക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് മിനിമം ഫ്ലോസ് വേണം ദൻ ഇൻ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ഓഫ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ബാത്റൂം മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദൻ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗിൽ ബാത്റൂമിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്ററിൽ കുറയാൻ പാടില്ല നോ എക്സിറ്റ് ഡോർ വേ ഷാൾ ബി ലെസ് ദൻ ഡാ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻ കേസ് ഓഫ് റെസിഡൻഷ്യൽ ഓക്കുപെൻസി അപ്പോൾ എക്സിറ്റ് ഡോർ വേയുടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കണം സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കുറയാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അടുത്ത് വരുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ബാത്റൂം ഷാൾ നോട്ട് ബി ലെസ് ദൻ ബാത്റൂമിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ കുറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം ദ ഏരിയ ഓഫ് ബാത്റൂം ഷാൾ നോട്ട് ബി ലെസ് ദൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ വിത്ത് ഏത് സൈഡ് നോട്ട് ലെസ് ദൻ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ ഓക്കെ ആ ബാത്റൂമിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്ററിൽ കുറയാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഏരിയ ബാത്റൂമിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ മീറ്ററിൽ കുറയാൻ പാടില്ല ഇനി പറഞ്ഞ ഏരിയ ഓഫ് ലാറ്റ് ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇവിടെ ഏരിയ ഓഫ് ബാത്റൂം ആയിരുന്നു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ മീറ്ററിൽ കുറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ഏരിയ ഓഫ് ലാറ്റ് ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സ്ക്വയർ മീറ്ററിൽ കുറയാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ വിത്ത് വൺ സൈഡ് വൺ സൈഡ് നോട്ട് ലെസ് ദൻ വൺ മീറ്റർ ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മീറ്ററിൽ കുറയാതെ ഇരിക്കണം ഇനി വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവറി ബിൽഡിംഗ് ഹാവ് ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ബിൽഡപ്പ് ഏരിയ ഷാൾ ബി പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് ലീസ്റ്റ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് വൺ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് ഓക്കെ എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങിലും ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ് ബിൽഡപ്പ് ഏരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് എങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ പ്രൊവൈഡ് ദാറ്റ് ദ ഏരിയ ഓഫ് കമ്പൈൻഡ് ബാത്റൂം ആൻഡ് ലാറ്ററൈൻ ഷാൾ ബി നോട്ട് ലെസ് ദൻ ടു പോയിൻറ്റ് ടു സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ് വിത്ത് വൺ സൈഡ് നോട്ട് ലെസ് ദൻ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അതേപോലെ കമ്പൈൻഡ് ബാത്റൂമും ലാറ്ററിനും കമ്പൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സ്ക്വയർ മീറ്ററിൽ കുറയാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ വിത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്ററിൽ കുറയാനും പാടില്ല ഇനി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ബാത്റൂം അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്ററൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ടു പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്ററിൽ കുറയാൻ പാടില്ല ദൻ എക്സ്റ്റീരിയർ ആൻഡ് ഇൻറ്റീരിയർ ഓപ്പൺ സ്പേസ് അറൗണ്ട് ബിൽഡിംഗ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് ഫ്രണ്ടിൽ യാർഡ് വിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കത്തില്ലേ അത് എത്രയും നല്ലതാണ് എക്സ്റ്റീരിയർ ഓപ്പൺ സ്പേസ് അറൗണ്ട് ബിൽഡിംഗ് ഓഫ് ഹൈറ്റ് അപ് ടു ടെൻ മീറ്റർ ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് യാർഡിൻ്റെ മിനിമം വിടുത്ത് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണ് ത്രീ മീറ്റർ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അതായത് ഈ ഈ ഭാഗത്താണ് ബിൽഡിംഗ് എങ്കിൽ ആ ബിൽഡിങ്ങും സ്ട്രീറ്റും തമ്മിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതിനാണ് യാർഡ് വിടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അതാണ് എക്സ്റ്റീരിയർ ഓപ്പൺ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എറൗണ്ട് ദ ബിൽഡിംഗ് ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അപ് ടു ടെൻ മീറ്റർ വരെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് യാർഡിൻ്റെ മിനിമം വിടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ മീറ്റർ ആയിരിക്കും സൈഡ് യാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇനി ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സും സ്ട്രീറ്റിനെ ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് ത്രീ മീറ്റർ ആയിരിക്കണം വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്ററിൽ കുറയാൻ പാടില്ല ഇനി റിയർ ഓപ്പൺ സ്പേസ് ഉള്ള ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ മീറ്റർ ആയിരിക്കണം ആവറേജ് വിടുത്ത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്ററിൽ കുറയാൻ പാടില്ല ഇനി ഫോർ ഹൈറ്റ് ടെന്നിനും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്ററിനും ഇടയ്ക്കാണ്